செக் 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 ஓகே ரொம்ப கத்திப்பு வேலை செய்யல ஹலோ செக் எல்லாருக்கும் வணக்கம் சினிமாவுக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட இருபது வருஷம் ஆகுது மணிசார் அசிஸ்டன்ட் டேரக்டராக சேர்ந்தது ரெண்டாயிரத்தி மூணில் செப்டம்பர் மாதம்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அதுலேருந்து பார்த்தா ஒரு பெரிய ஜேர்னி ஜப்பானுடைய ஆடியோ ட்ரெய்லர் ரிலீஸ் ஃபங்க்ஷன் தான் ஆனால் அதில் மொத்தமாக அந்த இருபத்தஞ்சு படங்களுடைய ஜேர்னியை சேர்த்து ஒரு விழாவாக எடுக்கிறதுனால எனக்கு கொஞ்சம் படபடப்பாக தான் இருக்குது ஆனால் அது ஒரு சந்தோஷமான தருணம் உங்களுடைய சப்போர்ட்டில் உங்களுடைய வழிகாட்டலில் முதல்ல ஆரம்பித்து உங்களுடைய ஆதரவு அதுக்கப்புறம் நான் சருக்கு நப்பாக அதுக்கு நீங்கள் சொன்ன அறிவுரைகள் அதெல்லாம் எடுத்து தான் இவ்வளோ தூரம் ட்ராவல் பண்ணி வந்திருக்கேன் ஸோ உங்களுடைய ஆசீர்வாதத்துக்கும் அன்புக்கும் வழிகாட்டுதலுக்கும் என்றென்றும் நன்றி நீங்கள் எல்லோரும் வந்திருந்து இந்த ஃபங்க்ஷனை கவர் பண்ணதுக்கும் உங்கள் ஒவ்வொருத்தருக்கும் நன்றி நன்றி தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபங்க்ஷன் ஆரம்பிக்க போது நிறைய பேர் நண்பர்களாக என் கூட பயணித்தவங்க எல்லோரும் இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு வர்றாங்க ஸோ ரொம்ப ஸ்பெஷலான ஒரு நாள் தான் இன்றைக்கி எனக்கு ஆண்டவனுக்கு நன்றி தேங்க்யூ முக்கியமாக முக்கியமாக தமிழ் சினிமா ரசிகர்களுக்கு ஒரு பெரிய நன்றி எனக்கு ஒரு இடம் கொடுத்து என்னை ரசித்து என்னை ஊக்குவித்ததுக்கு எல்லாருக்குமே ஒரு பெரிய பெரிய நன்றி தேங்க்யூ நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் ஜப்பான் படம் கார்த்தியோட இருபத்தஞ்சாவது படம் கார்த்தியோட எந்த நம்பர் படம் வந்தாலும் நான் பார்ப்பேன் இருபத்தஞ்சு வந்து கண்டிப்பாக பார்ப்பேன் ஏன்னா அவருடைய ஸ்கிரிப்ட் செலெக்ஷன் அந்த மாதிரி அதை தாண்டி நம்ம நண்பர் அவர் அண்டு நிறைய நல்ல படங்கள் கொடுத்துருக்காரு நிறைய நல்ல டேரக்டர்ஸ் கொடுத்துருக்காரு தமிழ் சினிமாவுக்கு அந்த வகையில் வந்து நிச்சயமாக இந்த படமும் ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றி படமாக இருக்குன்னு எனக்கு ஒரு பெரிய நம்பிக்கை இருக்குது அண்டு எல்லாமே ஒரு ஒரு ஒவ்வொரு சொல்லுவாங்க சில்வர் ஜூப்ளி கோல்டன் ஜூப்ளின்னு அந்த மாதிரி இந்த ஒரு பயணம் கார்த்தியோடது வந்து இந்த ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபிலிம்ஸ் உண்மையாகவே மறக்க முடியாத ஒரு அனுபவம் தான் பொன்னியின் செல்வனில் நானும் அவரும் ஒன்றா ஒர்க் பண்ணும் போது நிறைய விஷயங்கள் வந்து பகிர்ந்துக்கிட்டோம் இந்த வகையில் ஒரு ஹார்ட் ஒர்க் அது எனக்கு தெரியும் ஒரு சக நடிகனாக இருந்ததுனால எனக்கு தெரியும் ரொம்ப உழைப்பார் நான் ரொம்ப ஸ்ட்ரெயின் எடுத்துப்பார் அது எல்லாம் இன்றைக்கி பெரிய பலன் கொடுத்துருக்கு இன்றைக்கி அவரை ஒரு பெரிய ஹீரோ ஆக்கியிருக்கு அதனால் நிச்சயமாக இன்னும் பல இருபத்தஞ்சு ஆண்டுகள் வரும் பல விழாக்கள் கொண்டாடுவாங்க அதில் என்னையும் கூப்பிடுவாங்க நம்ப உங்கள் எல்லோரையும் சந்தித்ததில் ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சி ரொம்ப சந்தோஷம் நீங்கள் எல்லோரும் வந்ததுக்கு இது கார்த்தியோட இருபத்த இரு இருபத்தஞ்சாவது திரைப்படம் ஒரு நல்ல மைல் ஸ்டோன் கார்த்திக்கு நான் ஒரு நண்பனும் ஒரு பிரதராக நான் விஷ் பண்ணுறேன் கார்த்திக் ட்வெண்ட்டி ஃபிஃப்த் ஃபிலிம் ஜப்பான் டிமோரி பிக்சர்ஸ் இன்னொரு நண்பர் எஸ் ஆர் பிரபு அவங்க ப்ரொடக்ஷனில் ஜப்பான் திரைப்படம் வந்து ஒரு தீபாளி அன்றைக்கி ரிலீஸ் ஆக போகுது ஸோ இன்றைக்கி வந்து ஃபங்க்ஷன் ரொம்ப சிறப்பாக ரொம்ப கோலாகலமாக நேரு ஸ்டேடியமில் நடக்கிறது பார்க்கும்போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ஐ விஷ் த என்டயர் டீம் ஆஃப் ஜப்பான் ஆல் த வெரி பெஸ்ட் அண்ட் டெஃபினட்டாக இது மிகப்பெரிய சக்ஸஸ் அடையணும்னு நான் வாழ்த்துக்கிறேன் இப்போ நான் ஒரு நண்பனாக ஒரு பிரதராக நான் விஷ் பண்ணுறேன் கார்த்திக் ட்வெண்ட்டி ஃபிஃப்த் ஃபிலிம் ஜப்பான் டிமோரி பிக்சர்ஸ் இன்னொரு நண்பர் எஸ் ஆர் பிரபு அவங்க ப்ரொடக்ஷனில் ஜப்பான் திரைப்படம் வந்து ஒரு தீபாளி அன்றைக்கி ரிலீஸ் ஆக போகுது ஸோ இன்றைக்கி வந்து ஃபங்க்ஷன் ரொம்ப சிறப்பாக ரொம்ப கோலாகலமாக நேரு ஸ்டேடியமில் நடக்கிறது பார்க்கும்போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ஐ விஷ் த என்டயர் டீம் ஆஃப் ஜப்பான் ஆல் த வெரி பெஸ்ட் அண்ட் டெஃபினட்டாக இது மிகப்பெரிய சக்ஸஸ் அடையணும்னு நான் வாழ்த்துக்கிறேன் தாமிரபரணி பூஜை அதுக்கப்புறம் மூணாவது திரைப்படம் ஸோ டெஃபினட்டாக ஒரு ஃபேமிலியாக என்ன எதிர்பார்த்துட்டு வருவாங்களோ அது எல்லா எல்லா விஷயங்களும் அந்த படத்தில் இருக்கும் பார்க்குறவங்க எல்லோரும் என்ன பிரச்சனைன்னு எங்கள் காதுக்கு வரும்போது நாங்கள் வந்து அது தீர்த்து வைக்கிறது எங்களோட கடமைன்னு நாங்கள் நினைக்கிறோம் அது பெருமையாக நான் நினைக்கிறோம் ஸோ டெஃபினட்டாக எங்களால் முடிஞ்ச அளவுக்கு பண்ணுறது நாங்கள் எங்களோட நோக்கம் அவ்வளோதான் இல்லை மக்களோட பிரச்சனைகள் தீர்க்கிறதுல தப்பே கிடையாது அது அரசியல்வாதியாக எல்லோரும் தான் அரசியல்வாதி தான் மக்கள் பிரச்சனை பிரச்சனை யார் தீர்த்தாலும் அதுக்கு அதுக்கு அவர் பேர் அரசியல்வாதி தான் 
அந்த வகையில் வந்து எங்கே எங்கிட்டு போனாலும் ஏதாவது ஒரு விஷயம் கேள்விப்படும் போது அது நம்ம நம்ம முடிஞ்ச அளவுக்கு அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு செலுத்துகிற அந்த உதவி வந்து சந்தோஷமான ஒரு மன மனசார பண்ணுறது வந்து ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு உணர்வு கிடைக்கிது அது கண்டிப்பாக வந்து பார்க்குறவங்களும் சரி உங்கள் நீங்கள் இருக்கிற அந்த இடத்துல உங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க யாராவது உதவி தேவைப்படுதுன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் அணுகலாம் டெஃபினட்டாக எங்களால் முடிஞ்ச அளவுக்கு எங்கள் ட்ரஸ்ட் மூலிமா நாங்கள் முடிஞ்ச அளவுக்கு நாங்கள் ஹெல்ப் பண்ணுவோம் இல்லை முயற்சி பண்ணோம் ஆனால் மக்கள் மக்கள் நல்ல இயக்கமாக விஷால் மக்கள் நல்ல இயக்கமாக இப்போ வந்து நல்ல இயக்கமாக வந்து மக்களுக்காக அதான் அந்த பேருக்கு ஏற்ற மாதிரி நாங்கள் வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு எங்களால் முடிஞ்ச அளவுக்கு எங்கள் வாலண்டியர்ஸ் எல்லா ஊர்லேயும் எல்லா தமிழ்நாடு முழுக்க மற்ற ஊர்லேயும் சரி எங்கிட்டெல்லாம் ஏதாவது உதவி பண்ண முடியுமோ அது பண்ணுறோம் அது அரசியல் கட்சியாக வரணுன்றதுக்காக பண்ணல இது ஒரு ஒரு மனிதாபிமானம் உள்ள ஒரு மனிதராக இன்னொரு மனிதருக்கு உதவி செய்கிற அந்த மனநோ நோக்கம் இல்லை எல்லாருக்கும் வணக்கம் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது கார்த்தி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ரொம்ப பெரிய ஃபங்க்ஷன் பெரிய மைசூர் கண்டிப்பாக ஜப்பான் படம் வந்து அவரோட மற்ற படங்கள் மாதிரி மிகப்பெரிய சக்ஸஸ் ஆகுன்ற ஒரு நம்பிக்கையும் இருக்குது ஆல் தி பெஸ்ட் டு ட்ரீம் வாரியர்ஸ் அண்ட் என்டையர் டீம் ஆஃப் ஜப்பான் நீங்கள்லாம் வந்தது அவங்க சப்போர்ட் பண்ணது ரொம்ப ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ நான் வணக்கம் ஜப்பானோட ஃபீடர் லான்ச்சுக்கு வந்திருக்கோம் தீபாவளி ரிலீஸ் ஆகுது கார்த்தியோட டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த் ஃபிலிம் ஆயிரத்தி ஒரு ஒன்றில் முதல் தடவை நானும் ஒரு வேலை செய்ய ஆரம்பித்தோம் அதுக்கப்புறம் நடுவில் ஒரு கொம்பன் அப்புறம் ஹிட் ஆச்சு அப்புறம் திருப்பி சர்தார் அப்புறம் இப்போது திருப்பி ஜப்பான் ஸோ ரொம்ப சந்தோஷம் அவரோட வேலை செய்கிறது ராஜு முருகன் டைரக்டர் அவருடைய மியூசிக் சென்ஸ் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஃபஸ்ட்டு சாங் கமர்ஷியலாக ப்ராப்பராக ஒரு டான்ஸ் நம்பராக பண்ணிப்போம் பட் அடுத்து எல்லாமே ரொம்ப மீனிங்ஃபுல்லான ஒரு மூணு பியூட்டிஃபுல் சாங்ஸ் இருக்குது அது எல்லாமே வரப்போகுது கேட்டு சொல்லுங்கள் எப்படி இருக்குமே யுகபாரதியுடைய பியூட்டிஃபுல் லைன்ஸில் அருண்ராஜாவோட லைன்ஸில் வருது பெஸ்ட் விஷஸ் டு த ஹோல் ஜப்பான் ஆடியோ லான்ச்சுக்கு வந்திருக்கோம் சாரி ட்ரெய்லர் லான்ச்சுக்கு புறநான் ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட் சீக்கிரம் வரும் ஊடக நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இது எங்கள் விட்டு விழா அப்படின்னு சொல்லலாம் கார்த்தியோட இருபத்தஞ்சாவது பட விழா கலந்துக்கிறது நான் ரொம்ப பெருமைப்படுறேன் நான் பார்த்து வளர்ந்த குழந்த ஹலோ ஹலோ ஓகேவா அனைவருக்கும் வணக்கம் இது எங்க வீட்டு விழா அப்படின்னு சொல்லலாம் என்ன நம்ம சும்மா ஒரு பேச்சுக்கு சொல்கிறது இல்லை நான் எடுத்து வளர்த்துன குழந்தை கார்த்தி நான் சென்னைக்கு சினிமாவில் நடிக்க வந்த அப்போ தான் கார்த்தி பிறந்தாப்பில் அதை வச்சு கணக்கு போட்டுறாதீங்க ஒரு வயசை ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது அவருடைய கெரியர் வந்து ரொம்ப வித்தியாசமான அதாவது வெற்றிகரமான வசூல் ரீதியான ஒரு கதாநாயகனாக இருந்துட்டு அதே சமயத்தில் வித்தியாசமான கதாபாத்திரங்களில் நடிச்சிட்டு வர்றதுங்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் வசூலையும் தக்க வச்சுட்டு விதவிதமான கதாபாத்திரங்களில் கேரக்டர் ஆர்டிஸ்டாக இருக்கையில் நடிக்கலாம் ஆனால் ஒரு ஹீரோவாக இருக்கையில் அப்படி மெயின்டைன் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் அதை வந்து கார்த்தி அழகாக அருமையாக பண்ணிட்டுருக்காரு இந்த படத்தினுடைய டீம் ரொம்ப நல்ல டீம் ராஜமுருகன் நான் பெரிய சமூக சிந்தனை உள்ள ஒரு இயக்குனர் அவர் இயக்கத்தில் நடிக்கிறாரு எஸ்ஆர் பிரபு அவரெல்லாம் இந்த இது மாதிரி தான் குழந்தை குழந்தை தான் எனக்கு எஸ்ஆர் பிரபெல்லாம் வந்து சினிமாவை பற்றி அவ்வளோ டீட்டெயில் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறாரு நான் பொதுவாக எல்லாருக்கிட்டையும் சொல்லுவேன் தயாரிப்பாளர்களுக்கு நான் சொல்கிறது வந்து சினிமாவினுடைய வியாபார தன்மையை கரைச்சி குடிச்சிட்டு வந்து சினிமாவில் இறங்குங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்க அப்படின்னு நான் அடிக்கடி எல்லாருக்கிட்டையும் சொல்லுவேன் அந்த வகையில் எஸ்ஆர் பிரபு வந்து ஒரு ஒரு என்சைக்ளோபீடியா மாதிரி இருக்கிறாரு இப்படி ஒரு நல்ல டீம் சேர்ந்துருக்குது இந்த ஜப்பான் படத்தினுடைய வெற்றிக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கு கார்த்தி சாரோட இருபத்தஞ்சாவது படம் ஜப்பான் அவருடைய இந்த அழகான ஒரு ஜேர்னியில் ஒரு கரியர் ஜேர்னியில் அவர் கூட இணைஞ்சு பணியாற்றுறதுக்கான வாய்ப்பு எனக்கு சிறுத்தை படம் மூலமாக அமைஞ்சது ஒரு மறக்க முடியாத அனுபவம் அந்த படத்துக்கு அப்புறம் என்னை கூப்பிடுறது நான் எல்லாருமே வந்து சிறுத்தை சிவான் கூப்பிடுற அளவுக்கு எனக்கு மறக்க முடியாத ஒரு படமாக அந்த படம் அமைஞ்சது ஸோ இந்த தருணத்தில் கார்த்தி சாருக்கும் அந்த படத்துக்கு வாய்ப்பு கொடுத்த திரு ஞானவல் ராஜா சாருக்கும் நான் ரொம்ப நன்றி கடன் பட்டிருக்கேன் 
ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு ட்வெண்ட்டி ஃபிஃப்த் ஃபிலிம்ல இவ்வளவு பெரிய கிராண்ட் செலிப்ரேஷன்ல பீங் அ பார்ட் ஆஃப் திஸ் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு இந்த ஜேர்னி வந்து காத்தி சாருக்கு மேலும் மேலும் தொடர்ந்து இன்னும் பல வெற்றிகள் அடைஞ்சு அவர் ரொம்ப சந்தோஷமா நீண்ட ஆகியோட ரொம்ப சக்சஸ்ஃபுல்லான ஒரு ஹீரோவா இருக்கணும்னு நான் ரொம்ப ஆசைப்படுறேன் தேங்க் யூ ஸோ மச் வில்லிங் எனக்கும் ரொம்ப ஆசையா இருக்கு ஏன்னா ரொம்ப அழகான ஒரு கதை அது அந்த ரெண்டு கதை பார்த்தோம் மறக்கவே முடியாது ரத்னவேல் பாண்டியா இருக்கட்டும் ராஜா கரெக்டா இருக்கட்டும் மறக்கவே முடியாத ஒரு கதாபாத்திரங்கள் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு படம் ராஜ் சார் சந்தானம் காம்பினேஷன் சந்தானம் சார் காம்பினேஷன் வந்து மறக்கவே முடியாது ஸோ சிறுத்தை டூ பண்ணணும்னு எனக்கும் ரொம்ப ஆசையா இருக்கு காட் வில்லிங் அது சீக்கிரமா நடக்க வாய்ப்பு அங்கு ரொம்ப நல்லா வந்துட்டு இருக்குங்க ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு ரொம்ப திருப்தியான ஒரு படமா இருக்கு ஒரு டிஃப்ரெண்டான சப்ஜெக்ட் டிஃப்ரெண்டான ஸ்கேலில் எடுத்துகிட்டு இருக்கோம் ரொம்ப அழகாக வந்துட்டு இருக்கு சூரிய சார் வந்து ரொம்ப சின்சியராக ஒரு அழகான ஒரு எஃபர்ட் கொடுத்துட்டு இருக்காரு ஒரு என்டர் டீம் ஒரு சின்சியரான ஒரு எஃபர்ட் போட்டுட்டு இருக்கோம் டெஃபினட்டாக கூடிய சீக்கிரம் நிறைய அப்டேட்ஸ் கொடுக்குறேன் நல்லா நல்லா வந்துட்டு இருக்க படம் ரொம்ப சந்தோஷம் வணக்கம் நான் நடிகர் பொன்னுண்ணன் பேசுகிறேன் இந்த மேடையில் நான் நிற்கிறது வந்து கார்த்தி நிற்கிறதுக்கு இணையான ஒரு சந்தோஷம் எனக்கு இருக்குது ஏன்னா கார்த்திகை நான் பருத்தி வீரன்லேருந்து தொடர்ந்து பார்த்துட்டு வர்றேன் முதல் திரைப்படம் கார்த்தியோட தேனியில் வந்து நான் நடித்தேன் அப்போ பருத்தி வீரன் பண்ணும்போது கார்த்தி என்ன மனநிலையில் இருந்தானோ நடிகனாக அவன் தன்னை எப்படி தயார்படுத்திக்கிட்டானோ எவ்வளோ ஆர்வமாக இருந்தா அந்த தொடர் படப்பிடிப்பில் வந்து நான் பார்த்துக்கிட்டே வந்திருக்கேன் அதனுடைய தொடர்ச்சியாக ஆயிரத்தில் ஒருவன் பண்ணது பையா பண்ண காலகட்டத்தில் இருந்து இன்றைக்கி ஒரு பனிரெண்டு வருட இடைவெளியில் ஒரு இருபத்தைந்து படம் சீராக வருடத்துக்கு இரண்டு படகம் என்பது சீரான ஒரு இடைவெளியில் தொடர்ச்சியாக ஒரு நடிகனாக தன்னுடைய பங்களிப்பு செஞ்சுருக்காப்பில் இதற்கு முன்னாடி தமிழ் திரையுலகில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போது மக்கள் திலகமாக இருக்கட்டும் நடிகர் திலகமாக இருக்கட்டும் அதுக்கு பிறகு ரஜினி சார் கமல் சார் இவர்களுடைய ஆரம்பகால படங்கள் அந்த முகாமைப்புக்கும் நடிப்புக்கும் வாய்ப்புகளுக்கும் பின்னாடி அவங்க வந்து திரைத்துறையில் தன்னை நிலைநிறுத்திக்கிறதுக்கு ஒரு பத்து இருபது வருடங்கள் எடுத்திருக்கு அவங்க அந்த ஹீரோ இடத்த பிடிப்பதற்கு இப்போது நடிகர் திலகம் அவர்கள் பராசக்தி படத்தில் நடித்தா கூட அவர் வந்து தன்னை முழுமையாக உடல் ரீதியாகவே தன்னை மேம்படுத்திக்கிறதுக்கு ஒரு சில படங்கள் தேவைப்பட்டது ஆனால் இப்போ இல்லை கார்த்திக் என்ன அமைஞ்சிருக்குதுன்னா முதல் திரைப்படத்தில் இருந்து உருவ ரீதியாகவே பெரிய மாற்றங்கள் கார்த்திக்கிட்டு இல்லவே இல்லை இரண்டாவது ஒவ்வொரு படத்துக்கும் தனித்திறமையோட தன்னுடைய கேரக்டர்ஸ் எல்லாம் மாற்றி அமைச்சுக்கிறது கதைக்கலனாக மாற்றி அமைச்சுக்கிறது இன்றைக்கி தமிழ் திரையுலகில் இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய இயக்குநர்கள் அனைவரையுமே ஆரம்ப காலத்தில் கண்டறிஞ்சது வந்து கார்த்தியினுடைய திரைப்படங்களாக இருந்திருக்கு அப்போது ஒரு கலைஞனை தேர்ந்தெடுப்பு தேர்ந்தெடுப்பதற்கும் அதுக்கு முதலீடு பண்ணுவதற்கும் தன்னை தயார்படுத்தி வைக்கிறதற்கும் ஒரு நடிகனுடைய உழைப்பு மிகப்பெரிய உழைப்பாக இருந்திருக்குது கார்த்திகிட்ட நான் அதை பார்க்குறேன் அதை தாண்டி கார்த்தியுடன் நான் வந்து நட்பு ரீதியாக நிறையா பொது வாழ்க்கையிலே நான் பழகிறேன் அப்படி பார்க்கும்போது பொது வாழ்க்கையில் ஒரு மனிதாபிமானம் உதவி ஒரு ஒரு உயரத்துக்கு போயிட்டால் கூட தன்னிலை மறக்காத ஒரு மனநிலை இப்படி எந்த விதத்துலையும் வந்து நான் கார்த்தியை வந்து குறைத்து மதிப்பிட முடியாத அளவுக்கு அவர் உயரத்தில் இருக்கேன் இந்த மேடை உண்மையிலுமே மனமார்ந்து நான் ஒரு பாராட்டுவதற்கு எனக்கு கிடைச்ச சந்தர்ப்பமாக நான் நினச்சிக்கிறேன் அடுத்து ஒரு ஐம்பதாவது திரைப்படத்தில் இதே ஒரு மேடைய வாய்ப்புகளை காலம் தந்தால் இதே பாராட்டுகளை அங்கேயும் பதிவு பண்ணுறேன் நன்றி வணக்கம் கேட்குதாண்ணா ரொம்ப சந்தோஷம் உங்களை எல்லாம் சந்திக்கிறேன் அண்ட் கார்த்தி சார்க்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் அவருடைய இருபத்தி ஐந்தாவது படம் இருபது ஆண்டுகள் வந்து திரைத்துறையில் வந்து வெற்றிகரமாக இருக்க இருந்திருக்காரு அண்ட் அவர் கூட வந்து நான் மெட்ராஸ் ஒர்க் பண்ணேன் அது ஒரு மறக்க முடியாத ஒரு திரைப்படம் என்னுடைய வாழ்க்கையையும் நான் வந்து மாற்றின திரைப்படமாக அது இருக்கும் அது இருந்தது அண்ட் வந்து அதனால தான் நான் இவ்வளோ தூரம் என்னுடைய வளர்ச்சி இன்றைக்கி வந்து மக்கள்கிட்ட வந்து என்னுடைய நான் விரும்பின கருத்தை எந்த என்ன சொல்ல சமரசமும் இல்லாமல் பேச வைத்த ஒரு திரைப்படமாக அதை வந்து நம்ம சொல்லலாம் அந்தளவுக்கு வந்து என்னுடைய லைஃப்பில் மிகப்பெரிய சப்போர்ட்டிவாக ரொம்ப முக்கிய முக்கியமான திரைப்படமாக மெட்ராஸ் இருந்தது அந்த படம் உருவாவதற்கு காதி சார் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான காரணம் அவருடைய திரை வாழ்க்கையில் நானும் ஒரு பங்காக இருக்கிறது வந்து என்னுடைய எனக்கு பெரிய மகிழ்ச்சிகள் நன்றி தேங்க்யூ படம் நல்லா இருக்கு தங்களா டீசரும் நல்லா இருக்கு தேங்க்யூ நல்லா வந்துருக்கு தேங்க்யூ தேங்க்யூ
நாளைக்கு <laughs> 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 இல்லை நான் நிறைய தடவை சொல்லியிருக்கேன் இல்லை கலெக்ஷனுக்கு நமக்கு சொந்தம் ப்ரொடியூசர் ஆகுது மக்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா அப்படிங்கிறத அந்த தேட்டர் ரெஸ்பான்ஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டு இருந்தேன் எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்றாங்க செகண்ட் ஹாஃப் வந்து கொஞ்சம் லேகாக இருந்ததுன்னு மிக்ஸ் ரிவியூஸ் இருந்தது ஏன்னா அதையும் ஏற்றுக்கிறேன் என்னோட வேலை அதோட முடிஞ்சிருச்சு நான் ரொம்ப கலெக்ஷனுக்கு நமக்கும் நேரம் ப்ரொடியூசர் கேட்டு அவர் சொல்லுவார் வரும் <laughs> அப்படின்னு <laughs> ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கு கார்த்திகோட ட்வெண்ட்டி ஃபிஃப்த் ஃபிலிம் ஜப்பான் ஸோ ஐ கேம் டு விஷ் இன் த பெஸ்ட் அண்ட் கார்த்திக் எனக்கு ஒரு பிடி பிடிச்ச ஒரு விஷயம் அப்படின்னு சொன்னோன்னா எனக்கு அவரோட டெடிக்கேஷன் பிடிக்கும் ஸோ இந்த ஈவெண்ட்டுக்கு வரும்போதே கூட ஹி கால் மீ அண்ட் ஹி வாஸ் லைக் இப்படி பண்ணலாம் அப்படி பண்ணலாம் அந்த மாதிரி டிஸ்கஸ் பண்ணார் ஸோ இது இந்த ஸ்மால் விஷயத்துக்கு இப்படி ஒரு இது பண்ணும்போதே அண்ட் ஆப்வியஸ்லி ஃபிலிம் ஒர்க் பண்ணும்போதே அவரோட டெடிக்கேஷன் வந்து ரொம்ப நான் லைக் ரொம்ப சர்ப்ரைசிங்காக நான் பார்ப்பேன் ஸோ ஐ விஷ் எம் த வெரி பெஸ்ட் தேங்க்யூ